எல்லோருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸில் நிறைய அல்கரிதம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு முக்கியமாக மூணு அல்கரிதம் பார்த்துருக்கோம் கே நியரஸ்ட் நைபர் டிசிஷன் ட்ரீஸ் இதை தவிர நைவ் பைஸ் அப்படிங்கிற அல்கரிதம் பார்த்தோம் மிஷின் லேர்னிங் மாடலிங் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் அதில் வந்து ரெண்டு விதமாக மாடல் பண்ணலாம் டேட்டா எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ரெண்டு விதமாக மாடல் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஒன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் மாடல் இன்னொன்று வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்னு சொன்னோம் அந்த ஜெனரேட்டிவ் மாடலில் வந்து என்ன மாடல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜாயின்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த ஃபீச்சரும் லேபிளும் சேர்ந்து எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத மாடல் பண்ணோம்னு பார்த்தோம் நெய் பேஸில் வந்து உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாடல் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஒய்யை மாடல் பண்ணியிருப்போம் ஒரு காயின் டாஸ் மாதிரி அப்புறம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய்யை மாடல் பண்ணியிருப்போம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய்யை வந்து எப்படி மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து ஒய் தெரிஞ்சு தெரிந்த பிறகு எக்ஸ் வந்து ஃபீச்சர் வந்து ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் வந்து கண்டிஷனலி இன்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறத மாடல் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு காயின் டாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாடல் பண்ணியிருப்போம் இது ரெண்டுத்தையும் மாடல் பண்ணிட்டா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிடச்சிட போகுது இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் வந்து பி ஆஃப் ஒய் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் அதனால் எஃபெக்டிவ்லி நெய் பேஸில் என்ன மாடல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யை மாடல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இன்னொரு விதமான மாடல் என்ன அப்படிங்கிறது அதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பேசணும் அது வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் அப்படின்னு சொன்னேன் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்னால் என்ன அப்படின்னா ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸில் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யை மாடல் பண்ணுவோம் ஆனால் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலில் பி ஆஃப் y given x இதை மட்டும்தான் மாடல் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு ஃபீச்சரை நமக்கு கொடுத்து விட்டால் அந்த ஃபீச்சருக்கான லேபிள் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி என்ன வாய்ப்பு என்ன ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம மாடல் பண்ணணும் மாடல் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதில் ஏதோ ஒரு அசம்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஏதோ ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அல்கிறதமும் டெவலப் பண்ண போகிறோம் எப்படி நெய் பேஸில் வந்து இந்த காயின் டாஸ்லாம் பண்ணோமோ அதெல்லாம் நம்ம அசம்ஷன் அப்படி தான் டேட்டா வந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கான முழு ஐ மீன் யாருமே சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்படி டேட்டா வரும் என்று நம்ம அசியூம் பண்ணி கொண்டால் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பேராமீட்டர்ஸை எப்படி டேட்டாவிலேருந்து கற்றுக்கலாம் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நெய் பேஸுடைய அல்கிறதமாக பார்த்தோம் அதே போல் இப்போ டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்லையும் ஒரு சில அசம்ஷன் பண்ண போகிறோம் அசம்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எப்படி வந்ததுங்கிறத நம்ம மாடல் பண்ண போகிறதில்ல பி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை மட்டும் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத மாடல் பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாடல் இருக்குது அப்படின்ற கேள்வி வருது ஏன் சில மாடல்ஸ் ஜெனரேட்டிவாக இருக்குது சில மாடல்ஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டிவாக இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு விதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கோல் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கடைசியாக ஒரு எக்ஸ் கொடுத்தால் அந்த எக்ஸோடைய ஒய் வந்து ஒன்னா ஜீரோவா அப்படின்றத ப்ரெடிக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கணிக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்றது கவலைப்படாமல் எக்ஸை கொடுத்து விட்டால் ஒய் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் அசியூம் பண்ணிட்டா போதும் அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் வகையுடைய மெயின் ஐடியா ஆனால் ஜெனரேட்டிவ் மாடல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய மாடல்ஸ் இன்னும் பெட்டராக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறது தான் ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸோட ஐடியா அதாவது ஃபீச்சரே எப்படி வருகிறது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் வந்து மாடலிங் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஜெனரேட்டிவ் மாடலுடைய அசம்ஷன் இதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு தமிழ் பேசாத ஒரு ஆளாக இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு வாக்கியம் ஒரு சென்டென்ஸ் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த சென்டென்ஸ் வந்து தமிழில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கோல் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதுதான் என்னுடைய ப்ராப்ளம் பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஒரு சென்டென்ஸை கொடுக்குறேன் இந்த சென்டென்ஸ் தமிழ் சென்டென்ஸாக தமிழ் வாக்கியமாக இல்லை தமிழ் இல்லாத வாக்கியமாக வேறு வேறு மொழி வாக்கியமாக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னுடைய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா இப்போது இதை ரெண்டு விதமாக மாடல் பண்ணலாம் ஒன்று ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்து விட்டால்
ஒரு சொற்றடரை ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து விட்டால் அந்த வாக்கியம் வந்து தமிழா இல்லையா அப்படின்னு பிரிக்க அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பவர் வந்து அவருக்கு இருக்கலாம் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பவர்னா இது தமிழ் இது தமிழ் இல்லை என்று பிரிக்கக்கூடிய அளவு திறமை அவருக்கு இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் வாக்கியத்தை நீங்க உருவாக்குங்க பேசுங்க தமிழ்ல பேசுங்க அப்படின்னா தமிழ் பேச முடியாம இருக்கலாம் ஸோ ஆனால் நீங்க வந்து உங்க ப்ராப்ளம் வந்து இது தமிழா இல்லை தமிழ் இல்லையா அப்படின்றது தான் உங்களுடைய நோக்கம் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு தமிழ் தமிழ்ல வாக்கியங்களை உருவாக்க தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பவர் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய இயல்பை மட்டும் நீங்க கத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்றது தான் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலுடைய ஐடியா ஏன்னா உங்களுடைய கோல் அதுதான் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் வந்து தமிழா இல்லையான்னு சொல்லணும் ஒய் ஒன்னா ஒய் ஜீரோவான்னு சொல்லணும் அப்போ எதுக்கு எக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்றது யாருக்கு கவலை ஒய் ஒன்னா ஜீரோவான்றது கண்டுபிடிச்சிட முடிந்த முடிந்தால் போதுமானது அப்படின்னு சொல்றது தான் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் ஆனால் ஜெனரேட்டிவ் மாடலிங் பண்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது சரி நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவோ ஒய் ஒன்னா ஜீரோவா அப்படிங்கிறது தானே தவிர இப்போ தமிழ் வாக்கியங்களை எப்படி சாரி தமிழ் வாக்கியங்களை எப்படி உருவாக்குவது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா அப்படி அதாவது இந்த பாஷையே நம்ம கத்துக்க கத்துக்கொண்டு விட்டோம் என்றால் அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் அதாவது எனக்கு வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து கத்துக்கணும் ஆனால் தமிழையே எப்படி உருவாக்குவது ஜெனரேட் பண்ணுவது அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை பற்றியே எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அப்போது பிரித்து பார்க்கறது இன்னும் ரொம்ப சுலபமாகிடுது அப்படிங்கிறது தான் ஜெனரேட்டிவ் மாடல் மாடலர்ஸோடைய ஐடியா பேசிக்கலி உங்களுக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி வருது ஃபீச்சர்னால் இந்த இடத்துல ஒரு சொற்றொடர் அந்த அந்த வாக்கியம் தான் ஃபீச்சர் இல்லையா அந்த சென்டென்ஸ் தான் ஃபீச்சர் அந்த சென்டென்ஸை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதையும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு அந்த ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்து விட்டால் இந்த சென்டென்ஸ் தமிழா இல்லையா அப்படிங்கிறது சொல்றது இன்னும் எளிமையாக தானே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் ஸோ அதனால தான் பிஎஃப் எக்ஸ்கமா ஒய்ஏ மாடல் செய்யறதும் அல்கர்தம் சில அல்கர்தம் செய்யும் இல்லை பிஎஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் தேவையில்லை பிஎஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை மட்டும் மாடல் செய்தால் போதும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் மட்டும் போதுமானது அப்படின்னு சொல்றது டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல் இதுல எந்த மாடல் நல்லது எந்த மாடல் கெட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு பேச்சுக்க இடம் இல்லை ரெண்டுமே வந்து வேலிட் அப்ரோச்சஸ் ரெண்டுமே வந்து சரியான முயற்சி இதுதான் அல்கர்தம்ஸ் தான் ஆனால் சில இடங்களில் சிலது பெட்டராக ஒர்க் ஆகலாம் எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அசம்ஷன் தான் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த வாக்கியங்கள் உருவாகிறது தமிழ் பாஷை எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாக்கி தமிழ் சென்டென்சஸ் எப்படி உருவாக்கணும்னு நம்ம ஒரு அசம்ஷன் பண்ணணும் அந்த அசம்ஷன் தான் ஜெனரேட்டிவ் மாடலில் பிஎஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் உடைய அசம்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அசம்ஷன் சரியாக இருந்தால் நம்மளுடைய நாலேஜ் ஆஃப் தட் லாங்குவேஜ் வந்து நல்லா இருந்து நம்ம அசம்ஷனை சரியாக பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ ஜெனரேட்டிவ் மாடலில் வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் ஆனால் அந்த அசம்ஷன் தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாடல் அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யாது அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ உங்களுடைய அசம்ஷன் எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ் வந்து பெட்டராக வேலை செய்யும் அசம்ஷன் என்ன அசம்ஷன் உங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற உங்கள் அசம்ஷன் சரியாக இருக்குமே ஆனால் ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ் இன்னும் நல்லா வேலை செய்யும் ஆனால் அந்த அசம்ஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்ஸ் இன்னும் பெட்டராக வேலை செய்யும் ஏன்னா வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடலில் அசம்ஷனே கிடையாது நம்ம வந்து நம்ம நோக்கமே வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மையை கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லித்தர்றது மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதுனால பிஎஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸை மட்டும்தான் மாடல் செய்யும் சரி இது வந்து இந்த ரெண்டு மாடலிங் அப்ரோச்சஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத இப்போ பார்த்தோம் ஜெனரேட்டிவ் மாடல்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நெய்வ் பேஸ் பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது பட் இந்த சின்ன கோர்ஸில் வந்து நம்ம நெய்வ் பேஸ்ன்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் மாடல்ஸுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒய் கிவன் எக்ஸ் அதாவது பி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கிவன் எக்ஸ் ஒரு ஃபீச்சரை கொடுத்து விட்டால் அந்த ஃபீச்சர் வந்து லேபிள் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணணும் இது என்ன அசம்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அல்கர்தம் பற்றி நம்ம அடுத்த பேச போகிறோம் அந்த அல்கர்தமுடைய பேர்
இது என்ன லாஜிஸ்டிக் என்றால் என்ன ஏன் இதை ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றத பற்றிலாம் பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அசம்ஷன் என்ன இந்த அல்கிரதம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்து பார்க்கலாம் சரி லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் டூ இது வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இது வந்து ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சு யோசிச்சுக்கலாம் இப்போது ஏதோ ஒரு வெக்டர் இருக்குது இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெக்டர் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்த என் இந்த டூ டைமென்ஷனல் பிளேனில் எந்த வெக்டர் எல்லாம் இந்த ஒன் ஒன்னோட டாட் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்றது கேட்குறோம் டாட் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு வெக்டர் இருக்கு இந்த ஒன் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டர் இருக்கு இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு ரெண்டு வெக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து டாட் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஏ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஏ டூ அதாவது ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த டைமென்ஷனில் வேணால் இருக்கலாம் அந்த முதல் டைமென்ஷன் இதில் என்ன வேல்யூ சொல்லுது இதில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டாவது டைமென்ஷனுக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணால் இதை டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிளில் ஒன் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வெக்டர் இருக்குது இந்த ஏ ஒன் வந்து ஒன் ஏ டூ வந்து ஒன் இப்போ இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த வெக்டரோட எந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் டாட் ப்ராடக்ட் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ வரும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அதாவது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டாட் ப்ராடக்ட் வித் ஒன் 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 ஒன்னோட டாட் ப்ராடக்ட் போட்டோம்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோ வரணும் அந்த மாதிரி வெக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அந்த மாதிரி வெக்டர்ஸ் இருக்கிறதா இருந்தாலும் அது என்னென்ன வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ நம்ம ஈக்குவ நம்ம ஃபார்முலா படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை வந்து எந்தெந்த வெக்டர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற வெக்டர் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒன்னாக இருந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இது எக்ஸ் ஒன்னு சொல்கிறேன் இது எக்ஸ் டூனு சொல்கிறேன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி டூ மைனஸ் டூவும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் மைனஸ் ஒன் ஒன்னும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த லைனில் இருக்கும் இந்த லைனில் இருக்கும் அதாவது இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் மை எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சொல்லலாம் ஆர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டாட் ப்ராடக்ட் அதுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இந்த நொட்டேஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வித் ஒன் ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இந்த லைனுடைய ஈக்குவேஷன் இப்போது இப்போ அடுத்த கேள்வி வருது இப் ஸோ இது ஜீரோ கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இந்த லைனில் இருக்குது இப்போ என் இப்போ இந்த டாட் ப்ராடக்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறோம் அதாவது இதே ஒன் ஒன்னுங்கிற வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இதே டாட் ப்ராடக்ட் ஆனால் டாட் ப்ராடக்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ வேணாம் எனக்கு ஜீரோ அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கணும் என்ன நம்பராக வேணால் இருக்கலாம் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கே அப்படின்ற கேள்வி வருது இப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த வெக்டர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாக்ட்லி இங்கே இருக்கும் 
அதாவது இதுக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வலது பக்கம்னு லூஸாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் இந்த பச்சை பச்சை கோடுகளில் குறிக்கப்பட்ட கோடுனா இந்த கோடு மட்டும் இல்லை இந்த ஃபுல் ஏரியா பூரா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டிரான்ஸ்போஸ் ஒன் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடிய இடம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்கி இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோலாம் இந்த பக்கம் இருக்கு ஜீரோலாம் இந்த ரெட் லைனில் இருக்கு அப்போ பாக்கி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒன் ஒன் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த படம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் மிஷின் லேர்னிங்ல அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதை ஜென்ரலாக நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வெக்டர் இருக்கு அந்த வெக்டரை வந்து டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் டபிள்யூ அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காம்பனட் இருக்குது டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதை ஜென்ரலி டபிள்யூ அப்படின்னு குறிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வெக்டரை எடுத்துக்கிட்டா இந்த வெக்டர் வந்து இந்த மொத்த பிளேன் இந்த ஆர் டூ சொல்லக்கூடிய இந்த மொத்த ரியல் பிளேனை வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரிக்குது சாரி ஒரு பாகத்தில் எந்த வெக்டர் x எடுத்தாலும் w டிரான்ஸ்போஸ் x வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இன்னொரு பாகத்தில் w டிரான்ஸ்போஸ் x லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த லைன்லேயே w டிரான்ஸ்போஸ் x ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது எந்த வெக்டரை வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த வெக்டருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு லைன் இருக்கு பேசிக்கலி அந்த லைன் வந்து இந்த டூ டைமென்ஷனில் எப்படி இருக்கும்னா இந்த இந்த வெக்டருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு பேசிக்கலி 90 டிகிரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற லைன் இருக்கு அந்த லைனுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் உதாரணத்திற்கு இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த எக்ஸையும் இந்த டபிள்யூக்கும் இந்த டிரான்ஸ்போஸ் போட்டேன் டபிள்யூ டிரான்ஸ்போஸ் எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் டபிள்யூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ எக்ஸ் டூ இந்த டபிள்யூவே ஒரு டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ இல்லையா இந்த எக்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் போட்டோம்னா இது பாசிட்டிவாக இருக்கிற சைடு வந்து ஒரு சைடு நெகட்டிவாக இருக்கிறது ஒரு சைடு இது ஏன் ரொம்ப உபயோகம் நமக்கு அப்படின்னா நமக்கு வேண்டியது நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்குறது ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஒரு பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமில் நீங்கள் வந்து ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபீச்சர் வந்து கிளாஸ் ஒன்னா கிளாஸ் ஜீரோவா அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு கிளாஸில் எது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு லைன் தான் நம்மளுடைய ரெண்டு கிளாஸையும் பிரிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதாவது இப்போ ஒரு இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு இந்த லைனு இந்த லைன் வந்து இந்த பக்கம் கிளாஸ் ஒன் அதாவது y ஈக்வல்ஸ் ஒன் லேபிள் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கு கிளாஸ் ஜீரோ லேபிள் ஒய் ஜீரோவாக இருக்கிறதெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கு அப்படின்றது இந்த லைனை வைத்து நம்ம பிரித்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த லைனை நம்ம வந்து டேட்டால இருந்து கத்துக்கிறதுக்கும் இந்த ஒரு வெக்டரை கத்துக்கிறதும் ஒன்றுதான் ஏன்னா இந்த வெக்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த டபிள்யூங்கிற வெக்டர் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த டபிள்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கு அந்த லைனுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் ஒன் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் கிளாஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம குறிச்சிடலாம் பேசிக்கலி அப்போ நம்ம இந்த டபிள்யூஐ கத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லைனை கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டேட்டாலேருந்து இந்த டபிள்யூவை கற்றுக்கிட்டோம் எப்படியோ கற்றுக்கிறோம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இந்த டபிள்யூவை வைத்து கொண்டு நம்ம மொத்த ஸ்பேஸை ரெண்டு பாகமாக பிரிக்கலாம் ஒரு பாகத்தில் இருக்கிற டேட்டாலாம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் லேபிள் வந்து ஒன் இன்னொரு சைடில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் லேபிள் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு தான் இதை சொன்